Coucou tout le monde, on est sur ma chaîne Dolena Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage au jour de ce lundi 4 décembre 2023, bien évidemment. Et pour commencer, et comme d'habitude, avec Monsieur le jeu 32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qui est le plus important. J'espère que vous n'avez pas trop froid parce que ça caille. Hein. Waouh As de trèfle, réussite, l'as de trèfle bien tombé. Donc il y a des bonnes nouvelles pour certains et certaines, malgré l'intro que je vais vous faire, puisqu'on est ce, pour ce lundi 4 décembre 2023. Hein. On est en chiffre 4, mais on va en parler euh, là tout de suite maintenant. Donc cet as de trèfle est tombé, ce n'est peut-être pas pour rien. Donc pour ce lundi 4 décembre 2023, ça va nous parler de quoi Et on commence comme d'habitude avec la numérologie. Ben, ça nous parle, comme je vous le disais, de blocage, de restriction. Ce n'est pas une journée, on va dire, top topissime pour certains et certaines. Alors, c'est du général hein, et non du personnalisé. Donc, soit ça va parler pour certains, à d'autres non. Mais euh, c'est une journée qui pourrait être bloquée. Ça peut être un rendez-vous qui pourrait être déplacé euh, ou annulé. Euh, donc, voilà, ça peut vous agacer. Donc, on est hein, dans ce chiffre 4, blocage, restriction. On doit monter, remonter ses manches par rapport à une problématique. Mais comme l'as de trèfle est tombé, ça va se dissiper. Donc, ça va. On verra si Monsieur l'as de trèfle va ressortir dans votre tirage du destin. Mais c'est vrai que le chiffre 4, on est bloqué. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a une situation qui vient là du jour au lendemain comme ça. Alors, ça peut être pour ce lundi, voire mardi, voire mercredi. Mais il y a une situation là qui est bloquée, mais qui pourrait se débloquer avec cet as de trèfle. Donc, dans un sens, tant mieux. Euh, alors, le côté positif du chiffre 4, c'est aussi, euh, si, alors ça va parler pour certains et certaines, si vous avez un projet en tête, c'est le bon moment pour commencer à le mettre en place. D'accord Donc ça, c'est plutôt cool. Concernant le lundi, c'est la lune qui est associée à ce lundi. Donc la lune, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à la sensibilité. Donc c'est vrai que si on l'additionne avec ce chiffre 4, euh, vous pourriez être pour certains perturbé. Donc, ce côté émotionnel, on va dire, pas top. Euh, et pour d'autres, ça peut être le cas inverse. Euh, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles concernant le domaine professionnel, mais surtout par rapport à un projet. Et comme on avait cet as de trèfle, il y a la réussite derrière. D'accord Mais on va regarder avec Monsieur le jeu de 32, ce que ça va nous, nous donner, 1, 2, 3, pour cette journée de ce lundi 4 décembre 2023. Bon, vous avez vu, hein, j'ai terminé les signes. Alors, tous les signes sont faits, hein, que j'en ai pas une ou un qui me lise dans les commentaires. Olé, j'ai pas vu le signe. Non, 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 tout est fait. Hein. J'ai vérifié. <rire> Attention. Hein. <rire> Donc, euh, dès, dès demain, dès lundi, euh, je commence à faire euh, votre tirage sentimental pour tous les signes. D'accord euh, Donc, euh, sentimental donc pour ce mois de décembre 2023. D'accord Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Mon kiki, monsieur le jeu 32. On nous parle de quoi On nous parle de certitude. La voyez, avec certitude, vous allez devoir vous déplacer. Alors, le 8 de carreau, c'est les petits déplacements. Hein. C'est les petits allées et venues concernant tout ce qui est démarches administratives, etc., etc. Donc là, il y a des démarches à faire avec certitude. Donc là, pour l'instant, rien de négatif en soi. C'est plutôt positif. Allez, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a On a la dame de pique. Alors, la dame de pique représente soit votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, elle vous, elle vous protège de là-haut. C'est vrai que la dame de pique, on l'associe à une personne plus âgée que vous. Ça peut être une amie, mais ça peut être aussi vous, hein, mon consultant, ma consultante, à condition que vous soyez euh, veuve divorcée ou célibataire et célibataire, hein, peu importe, et que vous ayez plus de la cinquantaine. D'accord Allez, le temps que je replace mes cartes. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a Bon, on a quelque chose... Waouh, génial Alors, on peut nous parler de vous, mon consultant, ma consultante, de quelque chose d'inattendu dans les 24h, heures, 48 heures. Il y a quelque chose... C'est comme s'il si y a un dénouement, hein, quand même. Alors, peut-être par rapport, si vous êtes bloqué, hein, restreint par rapport à une situation, ça peut concerner aussi des bonnes nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Peut-être que vous êtes inquiète ou inquiet pour lui. Vous voyez, il y a de la signature dans l'air. Bon, attention, il y a une dame de carreau derrière, mais bon... Pff il euh, y a du changement, il y a du déménagement dans l'air. Bon, il y a une femme pas bonne autour de vous, euh, mais il n'y a pas de, de négatif en soi. Mais là, en tous les cas, il y a quelque chose d'inattendu pour vous. On peut nous parler d'une invitation. 
Alors, soit vous allez voir votre maman qui va venir chez vous, c'est vous, inversement. Ça peut être une invitation à déjeuner, dîner, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il y a un visuel, là, il y a une invitation, et il y a quelque chose d'inattendu. Soit pour vous, soit pour cette dame de pique. Euh, si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Donc, quoi qu'il arrive, il y a des, quelque chose de très positif pour vous, d'inattendu. Et ça concerne aussi, concernant peut-être un fils, un meilleur ami ou un frère, concernant aussi une signature. Peut-être que vous avez un fils qui recherche, ou un frère, ou un ami qui recherche depuis un certain temps un travail. Et là, il y a une opportunité pour lui. Donc, ça, c'est cool. On nous parle de roi de pique. Alors, le roi de pique, c'est tout ce qui est dans le domaine justice, procédure, mais c'est aussi tout ce qui est dans le domaine médical. OK On nous parle de colère. Oh, il y a de la colère. On est en colère. Là, on n'est pas bien. Comme je vous ai dit, on est bloqué. Hein. Vous êtes bloqué, là, avec ce chiffre 4. On a le roi de pique et en dominant. On est en colère. On tape peut-être du pied. Je ne sais pas, on tourne en rond. On est en colère. On est dans l'attente. Concernant des projets, alors c'est peut-être pas nécessairement dans le domaine d'une procédure, ça peut être justement tout ce qui est dans le domaine administratif, vous attendez un document pour pouvoir réaliser vos projets, tout simplement, d'accord Les projets sont là, mais il y a de la colère. On nous parle de projets aussi concernant une fille, meilleure amie ou une sœur, ok, soit c'est elle, soit c'est vous, vous avez un projet en commun. On nous parle de documents officiels pour elle, pour vous, on nous parle d'indemnité pour elle, pour vous, aussi remboursement également. D'accord Alors peut-être que vous êtes en colère à cause d'une indemnisation qui ne vient pas, vous voyez, qui est retardée. On a un document, un document officiel qui est retardé, un document officiel qui est repoussé, enfin, il y a quelque chose qui est bloqué là. Je vous ai dit, un chiffre 4, c'est retardé. Euh, c'est vrai que le 9 de carreau est moins, euh, moins intense que le 9 de pique, mais de toute façon, on va avoir le 9 de pique, vous allez voir, j'espère pas. Mais en tous les cas, il y a une situation là qui est retardée. C'est juste retardé, il y a des contretemps concernant une indemnisation, concernant... Euh, un document officiel. On nous parle dans tout ce qui est dans le domaine aussi de l'immobilier, de la famille. Eh bien, le voilà, il suffit de le demander, je vous l'ai dit. <rire> ah ben, c'est où il est là, le 9 de pique. Bon, il y a bien une situation qui est bloquée, qui est retardée, concernant euh, un document officiel concernant un logement. Ça peut être logement social, location, achat, vente, etc. C'est peut-être ça aussi, hein, vous attendez. Hein, ça peut être en colère par rapport à la banque, concernant un notaire, un avocat, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous énerve, parce que c'est bloqué. D'accord On nous parle de blocage aussi concernant un roi de cœur. Alors, est-ce que dans le domaine sentimental, également, euh, il y a une relation là qui est bloquée euh, Un jour, il vous donne, il ou elle, des nouvelles, et du jour au lendemain, pff, plus rien. Blocage. Mais, ça ne veut pas dire que cet homme ou cette femme ne vous aime pas. Ça veut dire que cet homme, au contraire, il ou elle vous aime et a peur. Bloc, retarde. Mm -hmm. C'est peut-être ça le rendez-vous, hein, je vous disais, avec ce chiffre 4. Peut-être que vous avez un rendez-vous galant, et puis là, du jour au lendemain... Euh, il va pas venir, il ou elle. Mais en tous les cas, il y a du déplacement quand même. Bon, ça va se décoincer, ça va se décanter. Alors, on nous parle, ce roi de cœur, homme de cœur, femme de cœur, qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, ou qui vous aimera, qui vous kiffera. Je n'exclus pas que cet homme ou cette femme peut être un petit peu bloqué au départ à, à dire ses sentiments, à dévoiler ses sentiments. Euh, sinon, on peut nous parler aussi, euh, le roi de cœur, de votre papa. Et si vous n'êtes plus votre papa, il vous protège de là-haut. D'accord On nous parle de petits déplacements. Soit vous allez avoir la visite de votre papa, soit c'est vous qui allez rendre visite à vos parents, parce qu'on avait la dame de pique en dos de deck aussi. Mais ça peut être aussi un rendez-vous galant avec votre homme de cœur ou votre femme de cœur qui va venir vous voir. On nous parle de certitude concernant peut-être un projet de déménager, de changer de région, changer de pays. Et on nous parle de faire attention à des gens pas très sympathiques. Euh, alors c'est vrai que quand le valet de pique rencontre un monsieur au roi de carreau, ça fait des étincelles. Hein. Côté caractère, alors ça peut nous parler d'injures, alors c'est vrai que le valet de pique ce soit, c'est soit une personne ou plusieurs personnes, si vous êtes dans une procédure, si vous avez des ennemis, que ce soit procédure professionnelle, collègue et tout, vous n'entendez pas, là on vous dit bien que faites attention, ne dites rien parce que là on va essayer de vous provoquer parce que le roi de carreau, certes c'est un personnage, c'est un roi mais c'est vrai qu'on l'associe à tout ce qui est le lointain, mais c'est une carte qui représente la carte du militaire donc ça peut être un homme en uniforme ou une femme en uniforme, peu importe, ou plusieurs personnes en uniforme. Et le roi de carreau, le militaire, le roi de carreau, quand il s'énerve, il s'énerve. Donc c'est quelqu'un de droit, de carré, ok, qui porte éventuellement un uniforme, mais au-delà du gendarme, etc. Vous voyez, bien haut placé. Et là, faites attention euh, à ce personnage, on va dire, à ces personnes qui essaieraient de vous titiller et il y aurait des injures par rapport à une procédure. Alors, ça ne veut pas dire que euh, c'est en rapport avec la justice, malgré qu'on a le droit de pique, enfin, que c'est en rapport avec la loi. Hein. Non, c'est euh, la partie adverse, vous voyez, qui pourrait avoir un fort caractère, euh, s'énerver facilement, avoir des injures, etc. Alors, c'est peut-être ça aussi pourquoi le roi de pique intervient en dominant. 
d'accord Donc méfiance, hein, parce qu'on finit quand même avec ce valet de pique, mais on va regarder tout ça. Alors, en association, on a quoi On a canas, j'en veux pas. Malgré que vous avez trois rois, hein, trois rois magnifiques, succès. Donc, quoi qu'il arrive, je ne m'inquiète pas pour vous. 4 rois, 3 rois, c'est la protection. Euh, en dame, j'en ai qu'une. En valet, j'en ai qu'un. Ok. En 10, j'en ai qu'un. En 9, j'en ai un, j'en ai deux. Ok. De 9, vous allez un petit, petit gain. Donc, on avait le remboursement qui est là. Euh, en 8, j'en ai deux. Donc, de 8, on nous parle de liaison amoureuse. On a le roi de cœur qui ressort. Ok. Euh, et en 7, j'en ai que deux. Ok. Vous allez recevoir une nouvelle. Mais je pense que c'est des nouvelles de eux, là. Ou de lui, ou d'elle, ou de Bon, on va voir courir. Hein. Allez hop, allez hop, allez hop. Bon là, faites attention à ce que vous signez. N'allez pas le signer n'importe quoi. Il mm -mm, y a l'as de pique. On a de la colère à l'instant T. Hein, donc c'est bien au moment présent, à l'instant où vous, on, on se parle, enfin que je vous fais la vidéo, que je vous parle à vous quand je fais mes tirages. Il y a de la colère à l'instant T. Hein, vous êtes en colère. Là, vous, vous tournez en rond. Et là, on nous parle d'un blocage concernant un fils, un meilleur ami ou d'un frère. Les papiers, on a quoi Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a un accord là qui va être trouvé, mais ne signez pas n'importe quoi. Lisez bien les petites lignes. Là, on nous parle de la maman. Donc, c'est bien votre fils, votre meilleur ami ou votre frère. Il y a une situation qui est bloquée. Et là, on nous parle d'un nouveau départ. là. Alors, vous attendez. Il y a une colère. Vous, pour moi, vous attendez euh, une réponse. Et là, vous êtes en colère. Alors, ça peut être concernant avec cet homme ou cette femme, hein, une réconciliation, le retour de l'ex, une nouvelle rencontre. Et euh, cet homme ou cette femme bah, a du mal à se elle ne veut pas se débloquer, quoi. Il est bloqué. Il ou elle. Et ça vous agace. Bon, je peux comprendre, là. Hein. Bah oui, c'est chiant. <rire> bon, en tous les cas, il y a l'argent qui arrive, les finances, et qui va vous mettre en joie. On a 9 de cœur et 10 de trèfle. Magnifique. Allez, monsieur le jeu de 54. Allez, tirage au jour de ce lundi 4 décembre 2023. Allez, hop, c'est parti. Touk, touk. Waouh, magnifique. Du trèfle. Alors, le 2 trèfle nous parle que vous allez pouvoir profiter de vos amis, de vous relâcher. Ça, c'est cool. Pourquoi Parce qu'il y a ce 4 de 4 trèfle, je vais y arriver, qui est derrière. Donc, le 4 de trèfle nous parle de foyer, de famille. On se projette, projet d'emménager euh, ensemble. Ça veut dire avec cette personne que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer. Donc, il y a de l'emménagement dans, dans, dans l'air, du déménagement. Ça peut être aussi un emménagement seul, hein, tout simplement. On peut nous parler avec ce beau 4 de trèfle de rentrée d'argent de façon assez surprenante pour certains et certaines. Et ça peut nous parler dans le domaine de l'immobilier aussi, de bonnes nouvelles. Bon, ben c'est cool. Est-ce qu'on va retrouver du trèfle Ah non. Ah si, il la revoit là. Le revoili, le revoilou. 6 de cœur. Dans le domaine sentimental, on nous parle de sentiments partagés, de rentrée d'argent. Hein, ça ressort avec ce 6 de cœur et ça peut nous parler d'une réconciliation. Le 3 de carreau va lui nous parler tout simplement de quoi ben, Il nous parle tout simplement d'affaires professionnelles qui vont aboutir d'évolutions professionnelles ou d'une offre d'emploi. Le 2 de carreau, lui, nous conseille et vous conseille de, de reprendre les choses en main de votre vie. Il y aura des décisions à prendre. Et c'est comme le roi de carreau, hein, puisque c'est du carreau, c'est tout ce qui est lié au déplacement, mais c'est surtout tout ce qui est en rapport avec le professionnel, offre d'emploi, euh, évolution professionnelle pour certains et certaines, et accompagné encore de Monsieur le 4 de trèfle qui nous parle de rentrée d'argent, euh, tout ce qui est en rapport aussi avec l'immobilier, la famille, les le foyer, le couple, donc projet d'emménager seul ou accompagné. Plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, on va regarder le sentimental maintenant. À la vie. Hé hey, hé. Hey. Youpi, youpi. Allez, tirage du jour de ce lundi 4 décembre 2023. Hop, hop, hop. Sentimental. Oh, 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 oh. Il y a du crac-crac, boum, dans l'air. Alors là, il y a des culpabilités. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a qui vont pas fauter Mmh. Est-ce que vous allez vous culpabiliser à vous-même ou alors là on pourrait euh, vous culpabiliser par rapport à une rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire mmh, mmh. On a quoi derrière Bon, vous avez la victoire sur les gens qui vous critiquent. Vous avez la victoire quand même, vous allez arriver à prendre le dessus. S'il y a une. Euh, voilà. Hein, concernant le crac-crac, boum, -crac, boum. Bon, là il y a le retour de l'ex. Bon, il ouais, y a des projets. Ok, il y a la, pro, la, la protection avec ce beau miroir magnétique. On va voir si ça ressort. Mais là, on peut nous parler d'une relation charnelle hein, pour certains et certaines. Allez, tirage en croix. On nous parle d'enfermement. Vous êtes inquiet et inquiète. Ah, hum. 
hein, par rapport à cette personne. Pourtant, on vous dit oui avec lui ou avec elle. Il y a le retour au bonheur, retour de, de l'ex pour les autres. On nous parle d'hérédité. Est-ce que cet homme ou cette femme a des enfants Il y a la clé de la réussite magnifique et il y a des décisions à prendre. On avait euh, tout à l'heure le deux de carreau. Hein. Vous allez devoir reprendre votre vie en main et il y a des décisions fermes à, à faire. Pourquoi vous êtes inquiète Parce que vous allez devoir être cash. Ça peut nous parler d'un verdict et on vous dit chaque chose en son temps. Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un ou... On a le passé, pourquoi il y a le passé Il y a eu la trahison, il y a la femme, ok. Ouais, vous avez été trahi pour certains. Pourtant, vous ressentez que c'est la bonne personne ou c'est cet homme ou cette femme qui a été trahi. Là, on vous dit que la personne que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer, ou la personne avec qui vous êtes, hein, vous n'êtes pas bien. Il y a une situation d'être euh, cash, mais euh, dans le temps. Euh, mais ça peut nous parler aussi d'une personne, si vous venez de rencontrer quelqu'un, qui est peut-être en situation de divorce, là. Et on vous dit que dans le temps, ça sera une histoire passée. Parce qu'avec cet homme ou cette femme, on vous dit oui. Il y aura le retour au calme, au bonheur. Il y a la, la, la carte de l'hérédité, c'est la descendance, c'est les enfants. On a cette clé de réussite, mais on vous dit qu'il y aura des choix à faire. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes accompagné, ça ne va plus dans votre couple Est-ce que c'est cette personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, et déjà en couple, ou alors en instance de divorce, où il ou elle attend son verdict, mais ils ne sont plus ensemble, chacun chez soi, ou alors ils sont ensemble en colocation. Hein, euh, mais... Ça vous perturbe, je peux comprendre, bien évidemment. Mais là, vous êtes dans l'attente, hein, pour moi, de ce verdict, d'accord euh, Ou alors, est-ce que cet homme ou cette femme hein, est en procès et, euh, et vous attendez pour que les choses se mettent en place Donc, c'est soit cet homme ou cette femme, pour moi, hein, doit régler ses problématiques, tout simplement. Mais comme on avait le deux de trêve tout à l'heure, vous allez pouvoir vous relâcher et profiter de votre vie quotidienne, de hein, toute façon. Alors, mes amis célibataires, vous allez bien faire une rencontre, on vous dit oui. Enfin, le retour au bonheur, euh, le retour à la joie de vivre. Est-ce que cet homme ou cette femme a des enfants Est-ce que c'est vous Mais en tous les cas, je n'ai pas d'impact hein, par rapport à ça, parce que juste derrière, j'ai la clé de la réussite, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, mais il y aura des décisions. Alors, on voit que vous êtes inquiet, inquiète, et c'est peut-être ça ce choix, parce que peut-être que cet homme ou cette femme est fraîchement divorcé ou en instance de divorce, c'est peut-être ça les enfants. Mais il n'y a pas d'impact. Hein. C'est juste que soit vous dites oui, vous dites non, mais on voit, euh, voilà, on ira recourir la carte du choix après, hein, mais juste à la fin, parce que pour moi, bon, c'est des décisions à prendre, certes, mais voilà, on va voir, on va voir après. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit oui avec cet homme, avec cette femme, retour au bonheur, retour au calme, euh, retour à la joie de vivre. Cet homme ou cette femme a peut-être des enfants, vous également, on a la clé de la réussite, mais il y a des décisions à prendre, d'accord Pareil pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous dit oui avec votre mari, votre femme. Il y a le retour au bonheur. Alors, est-ce que vous êtes inquiète par rapport à un enfant Pourquoi pas Le retour au calme Est-ce qu'il y a eu une problématique avec un enfant Ça peut être ça aussi. Mais il y a la clé de la réussite, mais il y a des décisions à prendre. Tout simplement. Mm -mm, ça va vite. Hein. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, on vous dit oui euh, pour le divorce. On vous dit oui, ça sera le retour au bonheur, enfin que vous serez divorcé. Il y aura les enfants, mais moi, là, je n'ai pas d'impact. Alors, c'est peut-être ça qui vous tracasse. Vous avez peut-être peur que vos enfants... Euh, euh, ben vous fasse la tête parce que vous divorcez de leur père, de leur mère, je ne sais pas, ou c'est de l'autre côté. Euh, mais en tous les cas, moi, derrière, je n'ai pas de négatif. J'ai la clé de la réussite, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous une fois que vous allez divorcer. Mais il y aura quand même des décisions à prendre, d'accord Il y a des choix. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit oui avec lui ou avec elle, avec qui la personne vous êtes. En triangulaire, on aura le retour au bonheur. Il y aura une situation d'enfant, d'héritage, enfin pas d'héritage, d'hérédité, pardon, euh, concernant les enfants. En tous les cas, je n'ai pas de négatif non plus. De toute façon, il n'y a pas de négatif. Et il y a la clé de la réussite, mais il y a des décisions à prendre. Mais on voit que vous êtes impacté un petit peu par rapport à cette relation. Chose qui est normale. Et enfin, on termine avec celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On vous dit oui, son retour, confirmation avec la carte du retour. Est-ce que vous avez des enfants en commun Est-ce que cet homme ou cette femme a des enfants, votre ex Mais en tous les cas, je n'ai pas d'impact non, non plus, parce que là, on repart sur de nouvelles bases, mais il y a des décisions à prendre. C'est juste ça, en fait, cette carte de choix. Hein. Qu'est-ce qui vous fait euh, J'y vais, j'y vais pas. Et pourquoi ah, la jalousie. Ah bah tiens, ça fait longtemps. Bon, bah parce que vous avez peur que cette relation fasse des jaloux. Tout simplement. Pff, on s'en fout. La jalousie, vous savez, hein, vous me connaissez. On s'en fout. Vous voyez, il y a la trahison, vous avez peur en fait. Mais il y a une évolution là-dessus. Donc, euh... Alors peut-être dans vos précédentes relations, ou dans la dernière relation où vous avez euh, euh, vécu une relation, il y avait peut-être des problèmes familiales, enfin, je ne sais pas, et ça, va, ça vous a perturbé, ça n'avait pas marché. Et là, vous avez peur que ça se reproduise. Tout simplement. Oups, aussi j'en ai une qui s'est retournée. Et oh, la mère Olé. Oh, vous avez regardé, vous allez avoir le déclic. Hein. Il y a le déclic. Hein. Cette personne, homme ou femme, va vraiment vous, vous donner le déclic. 
Allez, lundi 4 décembre, ouais, vous allez recevoir des, des messages ou un message de cet homme ou de cette femme, de votre ex, de, de la personne avec qui vous êtes en triangulaire, de votre cher et tendre. Pour celles et ceux qui sont célibataires, euh, mais beaucoup de communication entre vous. Voilà, voilà. Allez, lundi 4 décembre 2023, monsieur l'améthyste love. Ouh, vous avez peur que ce soit une, un amour éphémère. Et euh, bah, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez peut-être vécu euh, un amour éphémère euh, et euh, vécu une relation instable et vous avez peur, vous voyez, il y a la réconciliation réconciliation avec vous-même et l'amour éphémère, pourtant on vous dit, vous voyez, il y a l'âme sœur qui vous attend hein. je pense que vous avez euh, vous avez été déçu dans le passé hein, et vous avez peur que ça ne marche pas en fait, bon comme tout le monde hein, bien évidemment euh, c'est trois cartes hein, que je vous fais oui hein. oh, je ne sais plus si Oh, je sais plus. Oh, ben, je fais trois cartes. Je verrai. Oh, je sais plus. Bon, on a la rivalité. On a la rivalité. Ok. On a quoi On a le traumatisme. Vous voyez, on a le traumatisme du rejet. Ok. On a... Pff, ouais, on va tous les faire. Traumatisme et la trahison. Je vous ai dit, hein Mais il y a une très forte alchimie avec cette personne. Donc là... Ouais, bah alors derrière, on a le traumatisme de l'injustice. Vous êtes dans l'attente. Donc là, on vous dit bien que... Vous allez rencontrer quelqu'un, mais direct. Vous avez peur. C'est comme si vous allez marcher sur des œufs quand vous avez rencontré cette personne-là ou vous êtes avec cette personne-là. Vous, vous allez y aller mollo. Parce qu'il y a eu, à l'époque, dans votre passé, le traumatisme de la trahison, du rejet. Mais en tous les cas, avec cet homme ou cette femme, il n'y aura pas tout ça. Il y aura une très forte connexion avec cette nouvelle personne. Il y a quelque chose de magique entre vous. D'accord Donc ça, c'est plutôt cool. Mais on a ce côté... Ça peut être de son côté à lui ou elle. Hein. Il ou elle a vécu ça. Et avec vous, il n'y a aucun souci. Par contre, faites attention. Il y a... Oh, allez, attendez. Il y a de la rivalité. Hein. Il y a une femme, une ex ou un ex qui tourne autour. Euh, ou alors, cet homme ou cette femme plaît. Mais comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, cet homme ou cette femme est, est peut-être encore avec cette personne, mais juste en colocation. Euh, ça peut être sa future ex-femme, son futur ex-mari. Euh, mais pour l'instant, ils sont en phase de divorce et ce n'est pas encore réglé. Et peut-être que il ou elle euh, fait tout pour... Vous euh, voyez ce que je veux dire D'accord Donc là, zen tranquillou. D'accord Pour tout le monde. Que ce soit mes amis célibataires, que ce soit vous venez de rencontrer quelqu'un, avec cette personne, même pour les triangulaires, même pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, il y a une très forte connexion entre vous deux. D'accord Donc ça, c'est cool. Allez, zou, ça c'est fait. Mais je me demande si c'est pas en tirage en croix que vous faites. Oh, moi je perds la tête, hein, je vous le dis. Oh là là, la vieille, la mère, vous le dites, la vieille. Allez, lundi 4 décembre 2023. Ah oui, c'est vrai, n'oubliez pas, on va avoir le direct avec le monsieur Petit, le père Petit. Ah ben oui, les oracles de Petit, c'est le... Ben c'est quand Ben c'est lundi prochain. Mais là, oui, il faut pas que j'oublie. Non, il va... il va me toquer à la porte. Il a dit à la mère t'oublies pas, hein Non, non. Donc, on sera en direct hein, avec Monsieur Pitti, lundi 12 décembre. Euh... Ouais, lundi 12 décembre à 20h30, il me semble, c'est ça. Et on va répondre, à... on va essayer de répondre à toutes vos questions en direct, hein ben, Ça va donner, hein ça va... Oh, ça va y aller, hein Je vous le dis. Ça être le bordel Non, 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 ça peut être le bordel. Non, mais je crois qu'en plus, il a des modos euh, Pitti. Donc, ça va. Ils vont, ils vont... Ils vont gérer, puis moi, je ne vais rien. Hein. Alors... <rire> non. <rire> Allez, lundi 4 décembre 2023. On nous parle d'absence, on, oh, on nous parle de chagrin. Alors, vous n'êtes euh, pas bien. Vous voyez, on avait cette carte d'enfermement. Parce que vous êtes euh, en attente de cet homme ou de cette femme, il y a de l'absence. Est-ce qu'il ou elle ne, ne vous appelle pas Je vous ai dit, on avait le roi de cœur, le neuf de pique. Est-ce qu'il bloque Est-ce que si Est-ce qu'elle bloque Mais on a la carte du 6 de carreau. Mmh, mmh, là, en haut. Donc, c'est la situation qui va se débloquer, les signatures de contrat. Donc, cet homme ou cette femme, dans le domaine sentimental, vous aime, vous qui vous love, vous adore. Peut-être que là, il ou elle ne fait l'absent, fait, euh, fait, on va dire, bah, est absent, ne, a des responsabilités. Euh, voilà. Mais on voit que ça vous chagrine. Hein. On voit que vous n'êtes pas bien. Pour d'autres, vous attendez des nouvelles, mais les choses vont se débloquer. Hein. Allez, on y va. Une petite carte. Qu'est-ce qu'on a Bon, vous voyez, vous êtes inquiet, inquiète. Hein. On a le 8 de pique. Hein. On peut nous parler d'un petit souci de santé. Vous voyez, on a les nouvelles. Vous avez les nouvelles de... Alors, certes, des nouvelles de la justice. Hein, des nouvelles, tout ce qui est en rapport avec la justice, loi, militaire, etc. Mais il y a des nouvelles qui viennent de loin. Les nouvelles arrivent. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un en uniforme aussi. Hein. Mais en tous les cas, vous êtes inquiet, inquiète. Ça va jaser. 
Ouais. Et là, on a le deux de pique. Vous avez peur que cet homme ou cette femme... On va recouvrir. Vous avez peur que cet homme, cet homme ou cette femme se joue de vous. Ah, il y a une femme. Hein. Je vous ai dit, il y a une femme hein, à côté de cet homme ou cette femme. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour lui ou pour elle. Soit une amie, soit euh, une ex. Euh, alors, c'est vrai que la dame de carreau, on ne la verse pas. Mais là, il y a, elle ne va pas être, elle va être euh, à colère, la cocotte. Hein, vous voyez Il y a le joueur, là. On a le deux de pique. Vous avez peur que ce soit un amour éphémère. Vous voyez, ça va, cette relation, si ça se sait, ça va jaser. Hein, je vous le dis. Vous voyez, ça va. On ressort les cartes que je vous ai sorties. La maladie. Vous n'êtes pas bien. Mais on vous dit que cet homme ou cette femme est généreux. Hein. Mm -hmm. Donc, j'ai pas de... Vous voyez On voit qu'il y a l'empêchement. Hein. Il y a de la route. Bon, vous pouvez compter sur une amie sincère. Donc, ça, ça va. Vous avez besoin de vous confier. Et on a quoi Bon, cet homme ou cette femme pense à vous. Il y a un renouveau, il y a une réconciliation, il y a le retour d'un ex et une nouvelle rencontre. Mais cet homme ou cette femme pense à vous. Mais il y a une femme, là, qui n'est pas bonne. Mm -mm. Vous voyez, vous êtes angoissé, stressé. Peut-être pour certains, un petit souci de santé donc, si c'est le cas, j'espère que vous allez... Il euh, faut consulter, hein, ne restez pas comme ça. Si, euh, Comme je le dis à chaque fois, euh, si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Allez, on y va. Lundi 4 décembre 2023. Monsieur Béline, voyez, ça ressort la maladie. Vous êtes angoissé, stressé par rapport à l'adversité. Vous avez la clé de la réussite sur vos ennemis. Mais on voit que ça vous angoisse, regardez. Vous êtes protégé, vous avez le changement. Et il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous observe, qui vous espionne. Et là, sur la clé de la réussite, on a quoi vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous mettre en joie. Donc là, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Là, Pour ce lundi 4 décembre, vous pouvez décaler. Mais il y a des bonnes nouvelles par la suite. On va voir si ça ressort. Waouh On en ressort les ennemis, hein, c'est fou. Et on ressort la clé de la réussite, magnifique. Là, on nous parle d'une belle union, on nous parle d'une belle passion. Mais attention, ça va jaser. Il y a des ennemis, mais vous avez la clé de la réussite. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. On va recouvrir juste les ennemis. Il y a une belle rencontre là. Hein. Ça peut être une belle rencontre, mais passionnelle. Hein. Bah, vous allez recevoir des, des bonnes nouvelles concernant vos ennemis. Et surtout, on, avec cette carte d'intelligence, on vous dit que vous êtes intelligent, vous avez été intelligent. Vous avez bien fait les choses par rapport à l'adversité. D'accord Donc, il y a des bonnes nouvelles, voyez Ça peut être dans, sur le plan familial. Mais en tous les cas, il y a de l'invitation dans l'air et surtout une belle union, une belle relation qui pourrait prendre forme. Allez, monsieur Grand Tété, là, je suis à combien 26 minutes 27 même, ouais. Allez, c'est parti, lundi 4 décembre 2023, hop, 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 la ville, la fille blonde. Donc là, on peut nous parler de bonnes nouvelles concernant une amie, qui est peut-être blonde, rousse, blonde, on s'en fiche. Hein. Là, il n'y a aucun souci. Et là, on nous parle de déménagement pour certains et certaines. On a quoi comme coupe On a 1, 3, alors 4, 7, 8, 9, ah oh, bah oui, c'est le 10 de coupe. 10 de coupe, et là, on a quoi euh, si c'est 8 de coupe, magnifique. Donc là, on peut nous parler euh, tout simplement euh, d'introspection avec ce 8 de coupe. Euh, on peut nous parler, euh, vous avez peur d'être déçu, puis en fin de compte, non, les bonnes nouvelles vont arriver puisque vous avez ce 8 de coupe, certes, où vous êtes dans la peur, la crainte. Et là, on nous parle d'un 10 de coupe. Donc c'est les bonnes nouvelles, hein. c'est euh, l'abondance absolue, le bonheur à l'état pur. Donc peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant une femme qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Allez, Monsieur Grand était là, hop, 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 qu'est-ce qu'on a On a des amis, des parts, vous avez la force majeure. Vous pouvez compter sur une amie, regardez-moi ça. Vous avez la prospérité, vous avez le 4 de bâton. Certes, les bâtons sont à l'envers, mais peu importe, on nous parle de stabilité. Vous allez retrouver votre stabilité, vous allez pouvoir enfin vous poser, vous allez faire la fête, c'est la joie, le bonheur, le mariage, le bébé, tout ce que vous voulez, c'est la prospérité. On vous dit que vous pouvez compter sur vos amis, on vous dit qu'il va y avoir un changement, un départ, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, et surtout, on va vous donner cette force cette force d'avancer. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Hein. On a quoi derrière Ouais, vous allez pouvoir enfin prendre l'air. Voyez Et il y a quelques petits retards. D'accord Donc c'est pas bien méchant, les choses vont se décanter. Donc c'est plutôt cool. Bon, ben, monsieur le grand était là. Merci. Youpi. Allez, le père Papus. Olé, Anna. Eh hey. Elle est là, je la prends. Hein. L'étoile, c'est pas, pas, pas rien. Ah ben oui, on va en parler après. Allez, Monsieur Papus, lundi 4 décembre 2023. Bon, on a quelques petites inquiétudes, mais on va vous offrir un cadeau. On va vous offrir une fleur, un geste. On a le 10 d'épée. Magnifique 10 d'épée. Ben, ça a été compliqué pour vous, pour certains et certaines. Il y a eu une situation qui a été problématique. Et regardez-moi ça avec l'étoile. 
Donc le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation, le pire est passé et enfin la lumière arrive. Cela vous inquiète On avait cette carte de maladie, d'angoisse, de stress. On nous parle du mois de décembre, on est en plein dedans. Donc il y a des bonnes nouvelles au mois de décembre qui vont vous arriver. Euh, alors là, on nous parle du 1er décembre, mais là, je vous fais pour le 4. Donc là, il y a des bonnes choses qui vont arriver. On verra demain pour la guidance de la semaine ce que ça donnera. Et là, on nous parle de victoire. Hein. On a le 7 de denier, mais à l'envers. Alors le 7 de denier, quand il est à l'endroit, généralement, on nous parle de patience. Le travail était bien fait, mais c'est long, c'est la lenteur, hein, le 7 de denier. Mais comme il est à l'envers, les choses vont se décanter rapidement. Je vous le souhaite. On nous parle d'un signe du mois de février, poisson et verso, enfin c'est verso et poisson, et là on nous parle, on nous parle du mois de décembre, donc c'est euh, sagittaire et capricorne, et là on va vous offrir un cadeau où il y a une fleur, et là magnifique, vous avez la planète Mercure qui est la planète des écrits, euh, donc les écrits ça peut être un courrier, euh, ça peut être euh, des nouvelles par écrite, euh, un coup de téléphone, en tous les cas il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, et l'arcane majeur, l'étoile, magnifique qui, elle, nous parle tout simplement de projets, des prières qui vont être exaucées. On se libère, c'est la réussite en tout. Il y a vraiment un relâchement, hein, là. Hein. Tant mieux pour vous. Oh, ben, bah, dites donc. Et on a le roi de coupe. Donc là, il y a un amoureux, une amoureuse. Ça peut être votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut. C'est comme le roi de cœur. Hein. Mais le roi de coupe, c'est l'homme qui est gentil, qui est stable, qui sait être à l'écoute, qui est honnête, qui est, qui est sincère. Bon, ben, bah, écoutez. Prenez bien. Hein. Bah, tiens, des... Eh bien, regardez-moi ça si c'est pas beau. On a le fou. Le fou, c'est la fin d'un cycle et on redémarre un autre cycle. Donc, tout ce qui était négatif, on laisse tomber, on abandonne tout et là, on repart sur de nouvelles bases. On a la lettre 1. Hein. Il y a des bonnes nouvelles là. Et on a qui On a quoi Waouh, 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 waouh. Wow. La réussite. Je vais mettre comme ça parce que sinon, ça va éblouir. On a le 3 de coupe. C'est la célébration. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Et le 3 de coupe, hein, célébration, c'est l'amitié, c'est les réunions, les discussions, c'est la joie de vivre. On repart sur nos nouvelles bases, c'est la réussite et on nous parle d'un signe du mois de juin, gémeaux et cancer. Bon, bah écoutez, on est, on est bien. Hein Allez, on termine avec le petit tarot des bohémiens, voir ce que lui va nous dire. Allez, c'est parti, hop hop hop, lundi 4 décembre 2023. On a le 9 de pique, mais à l'envers, le 9 d'épée à l'envers, magnifique, donc tout ce qui était blocage du balai. Euh, le 9 d'épée, c'est tout ce qu'il y a à la déprime, à la tristesse, à l'angoisse, la, les insomnies, la dépression. Hop, tout ça du balai, tant mieux. Et là, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est un personnage qui est là, qui est courageux. On peut nous parler d'un flirt, d'un prétendant, d'une prétendante. Euh, il se bat pour vous avoir. Il ou elle. Hein. On a quoi derrière Ouais, on a le pape, parce qu'elle voulait se parler, celle-ci. Donc, il y a l'union. Hein. Hmm. Alors, peut-être, comme je vous le disais, le roi de cœur, là... Un roi de cœur ou cette femme ou cet homme qui était peut-être bloqué dans les sentiments, là ça y est, ça va se débloquer. Là, là il va y avoir un déblocage. Ah bah tant mieux. Non mais oh. Waouh, génial. L'as de denier, l'as de trèfle, même s'il est à l'envers, peu importe. Vous avez la réussite absolue, c'est l'abondance, les rentrées d'argent. Et vous avez cette reine d'épée. Magnifique. Vous avez une personne intelligente, droite, carrée. Elle, vous ne pouvez pas lui faire à l'envers. Elle, elle est tranchante. Elle, elle est là pour vous appuyer. Elle va vous aider. Euh, elle va vous donner cette réussite, que ce soit financière, professionnelle, tout ce que vous voulez. Vous avez la réussite grâce à l'intervention de cette reine d'épée. Hein, C'est une personne qui est intelligente, qui est honnête, qui est dans la dureté. Vous pouvez lui faire confiance. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. On verra euh, demain, quand je vais vous faire demain matin la... La guidance de la semaine, on verra s'il y a des choses qui, se, qui va vraiment se réaliser. Là, on a quoi Ouais, on a la lune. Donc là, vous voyez, vous avez la réussite sur tout ce qui est euh, ennemi, tout ce qui est lié à l'émotion, si ça a été perturbant, etc., etc. Et on a quoi Vous avez l'as de carreau, l'as de bâton et vous avez la papesse. Ok. Donc là, il y a des choses qui vont se décanter. Ça va bouger pour certains et certaines. Je vous le souhaite pour tout le monde. Mais comme c'est du général et non du personnalisé... Donc, je le souhaite quand même pour tout le monde. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc demain pour votre tirage du jour du mardi 5 décembre 2023. On se retrouvera aussi également pour euh, les tirages des signes astrologiques pour votre sentimental de ce mois de décembre 2023 et la guidance de la semaine. D'accord Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je le dis à chaque fois, euh, faites attention dès que vous sortez de chez vous, hein, parce qu'avec tout ce qu'on entend, alors bien sûr avec ce qui s'est passé nous, à Paris, euh, voilà, c'est euh, nous, on, voilà, euh, et pour tout le monde, donc euh, moi je le dis, ça ne s'arrêtera pas malheureusement, c'est comme ça, donc on peut faire des prédictions ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien de vous faire des prédictions, puisque de toute façon ça a toujours été et ça malheureusement ça restera, d'accord La seule chose qu'il faut faire c'est... Faire attention, dès que vous sortez de chez vous, dès que vous rentrez de chez vous, faire toujours attention qui il y a derrière vous. 
et devant vous et à côté de vous. Tout simplement. Voilà, il faut être vigilant et vigilante. Et je vous le dis à chaque fois. D'accord Parce que malheureusement, ça sera comme ça. Et voilà. C'est tout. Malheureusement. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Hein, et faites attention à vous. Je vous embrasse. Gros bisous. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bye, bye.